ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதுவரைக்கும் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே பக்கத்தில் ஒரு பெல் ஐக்கான் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணுங்கள் ஆறு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதை செலக்ட் பண்ணுங்கள் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அஸ்லாம் வலைக்கம் வெல்கம் டு பிஸ்மில்லா சமையல்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம பிஸ்மில்லா சமையல்ஸில் என்ன ரெசிபி பார்க்க போகிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா பருப்பு கீரை கடையில் எப்படி செய்கிறது அப்படின்றது தான் வாங்க எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் ஒரு குக்கர் எடுத்துக்கோங்க அதில் நூறு கிராம் அளவுக்கு தோரம் பருப்பை நல்லா வாஷ் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க அதை சேர்த்துக்கிட்டு இதில் நம்ம தக்காளி வெங்காயம் கீரை கூட சேர்த்து வேக வச்சு எடுத்துக்க போகிறேன் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு வெங்காயம் மீடியம் சைஸ் வெங்காயத்தை இந்த மாதிரி பொடியாக கட் பண்ணி சேர்த்துக்கோங்க ஒரு மூணு தக்காளி கிட்டே சேர்க்குறேன் நான் புளி சேர்க்க போகிறது இல்லை அதனால் ஒரு தக்காளி எக்ஸ்ட்ராவாக சேர்த்துக்கோங்க கொஞ்சம் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் ஒரு கால் ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் கால் ஸ்பூன் சீரகம் ஒரு ஸ்பூன் பார்த்திங்கன்னா சாம்பார் பொடி நீங்கள் சாம்பார் பொடி சேர்க்க பிடிக்கலன்னு நினச்சிங்கன்னா வீட்டு குழம்பு மிளகாய் தொழில் இருக்கும் இல்லையா அதை கூட ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு நாலஞ்சு பல் பூண்டு ஒரு மூணு பச்சை மிளகாவை நடுவில் கீறி விட்டு நான் சேர்த்துக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் பெருங்காயத்தூள் அதையும் நான் இதிலே சேர்த்துக்கிறேன் தாளிக்கும் போது நான் சேர்க்க மாட்டேன் இதிலே சேர்த்துக்குங்க சேர்த்துட்டு நம்ம பருப்பு அந்த மூழ்கிற அளவுக்கு தண்ணி விட்டுக்கலாம் ரொம்ப தண்ணி அதிகமாக வச்சுடாதீங்க கரெக்டாக அந்த பருப்பு வந்து மூழ்கிற அளவுக்கு தண்ணி வச்சுக்கோங்க இப்போ நம்ம கீரையை வந்து கட் பண்ணி நல்லா அலசி வச்சுருக்கேன் ஒரு மூணு நாலு தண்ணி கிட்டே நல்லா அலசி எடுத்துக்கோங்க மண் இருக்கும் கீரையில் இப்போ அதையும் சேர்த்துடலாம் சேர்த்துட்டு ஒரு ரெண்டு மூணு விசில் கொடுத்து எடுத்துடுங்க உங்கள் பருப்பு நீங்கள் எந்த அளவுக்கு வேகமோ அந்த அளவுக்கு பார்த்து ஒரு நாலு விசில் கொடுத்தா எடுத்துக்கோங்க வெந்ததுக்கப்புறம் பார்க்கலாம் பாருங்கள் நல்லா வெந்து வந்திருக்கு இனிமேல் மத்து இருந்துச்சுன்னா ஒரு நல்லா கடைஞ்சி எடுத்துக்கோங்க நீங்கள் பருப்பு சட்டி இருந்தால் கூட அதில் கூட போட்டு நல்லா கடைஞ்சி எடுத்துக்கலாம் அது ஓரளவு நல்லா வெந்து வந்திருக்கு அதனால் நான் இதிலே நான் கடைஞ்சிக்கிறேன் இப்போ ஒரு கடாயை வச்சுட்டு அதை ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு ஆயில் விட்டுட்டு ஒரு அரை ஸ்பூன் கடுகு சேர்த்துக்கிறேன் கடுகு நல்லா பொறிஞ்சதும் ஒரு கால் ஸ்பூன் அளவுக்கு உளுந்து சேர்த்துக்கோங்க ரெண்டுமே பொறிஞ்சு வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம கடைஞ்சி வச்சுருக்கோம் இல்லையா அதை சேர்த்துடலாம் பூண்டு பூண்டு பார்த்திங்கன்னா ஆல்ரெடி நான் அதிலே சேர்த்துருக்கேன் கொஞ்சமாக பூண்டு தட்டி சேர்த்துக்குங்க அது ஒரு டேஸ்ட் நல்லா கொடுக்கும் உங்களுக்கு இப்போ நம்ம கீரை சேர்த்துடலாம் சேர்த்துட்டு உப்பு கரெக்டாக இருக்கான்னு பார்த்து உப்பு சேர்த்துக்குங்க திக்னஸ் பார்த்து கொஞ்சம் கம்மியாக சேர்த்துங்க கீரை வந்து ரொம்பவும் தண்ணியாக இருந்தால் நல்லா இருக்காது இப்போ ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துட்டேன் நல்லா கலந்து விட்டுட்டு கடைசியாக பார்த்திங்கன்னா நான் காஞ்ச மிளகாயை எல்லா விதையும் எடுத்துகிட்டு லாஸ்டில் போடுறேன் ஏன்னா அதை தாளிக்கும் போது சேர்க்குறது கிடையாது ஏன்னா காரம் அதிகமாக இருக்கும் இல்லையா ஆல்ரெடி நான் பச்சை மிளகாய் சேர்த்துருக்கேன் சாம்பார் தூள் சேர்த்துருக்கேன் அதனால் ஒரே ஒரு காஞ்ச மிளகாய் சேர்த்து இறக்கி ஆயிடுச்சு அவ்வளோதான் ரெடி ஆகிடுச்சு கீரை கடையல் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ 